अंदाला इधर तर सी समथिंग स्पेषल इंक ड्रैस्तेमी अम्मा नीटा लेना रिव्यू तीस brother pen thanks man abbayil manchollo eddollo ardam gaadu avutharadu manaku entha bokka pettina sare anni machipey malli manave ballu avutam kani ammayilu unnare revenge ichukodo snakes kanta goram असल इन युगल मर्चिपोर एनीवेर बिफोर अंटे सुधा मन फाइव ओ क्लाक कदा कलदा अंत जस्ट ट्रई टू रीकलैक्ट फाइव ओ क्लाक फाइव हाँ ले पगर चूसरा लेट दिन असल माटा ले ज्यूसर फाइट 
అంత సీన్ లేదు యాక్చువల్లీ ఐ విల్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ లేట్ లంచ్ సో ఈవినింగ్ సాకులేదు అందుకే జ్యూస్ ప్రిఫర్ చేస్తా నైస్ మీ డైట్ ఫాలో అవుతారా అంటే డైట్ అని ఏం లేదు మామూలుగా ఏమేం తింటున్నానో కౌంట్ చేసుకుంటాను అంతే అంటే క్యాలరీస్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇట్లా అంటే వర్కౌట్స్ చేస్తాను కదా సో ఇంట్రెస్టింగ్ బట్ ఆల్సో ఫీలింగ్ వెరీ బోర్ బోరింగా అంటే నువ్వు వర్కౌట్స్ చేయవా వర్కౌటా అప్పుడప్పుడు ఒక వన్ మంత్ జిమ్కి వెళ్ళి చూద్దామని వెళ్ళాను సరే ఏదో ఆఫర్ ఉందన్నాడు వన్ ఇయర్ కట్టేసి వచ్చేసాను త్రీ డేస్ వెళ్ళా థర్డ్ డేకి బాడీ పెయిన్స్ అని చెప్పి ఇంట్లోనే ఉన్నా అప్పటి నుంచి జిమ్ ఫేస్ అసలు చూడనే చూడలా బాగుంది అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలకైనా ఫిట్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడంకి ఇదంతా బోరింగ్ అంట అసలు ఇప్పుడు అర్థం కాదులే తర్వాత ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ వస్తే అప్పుడు అనిపిస్తుంది అరే ముందే జాగ్రత్త పడాల్సిందని నో ఐ థింక్ ఐఎమ్ లైక్ చిల్డ్రన్ నో హెయ్ నేను తీనా ఏ కన్సెంట్ లేకుండా ఇలా ఒక అమ్మాయి ఫోటోలు తీసేస్తాను బట్ ఈసారి కన్సెంట్ అడుగుతున్నాను గుడ్ బట్ ఇది అలా తీయకూడదు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ కోసం అయిపోయింది అవును నువ్వు ఉండేది వన్ మూమెంట్ స్నాప్చాట్ స్ట్రీక్స్ కోసం మళ్ళీ మర్చిపోతానేమోనని యాక్చువల్లీ ఇప్పటికే స్ట్రీక్ కౌన్ సెవెన్ ఫార్టీ క్రాస్ అయింది ఇప్పుడు పోయినా ఏంటి బిస్కెటే అవునవును అమ్మో పెద్ద ప్రాబ్లం ఎదురుగా మనుషులు ఉన్నప్పుడు ఇలా ఫోన్లు వాడేవాళ్ళంటే చెడ్డ చిరాకు దేశానికి మేలు చేస్తున్నట్టు ఇల్లు ఇల్లు హడావిడి సారీ మ్యామ్ పోమగ్రేనేట్ జ్యూస్ లేదంట మరి ఇంకేమున్నాయి చూడాలా ఇలా టోన్లు మార్చి మాట్లాడేవాళ్ళంటే చాలా భయం నాకు ఏదో హెచ్ఆర్ గాడు వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్తో మాట్లాడతారు చూడండి ఆ స్మైల్ ఒక సెకండ్ అలా అలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోద్దు మో మన వల్ల కాదు ఏంటి సీరియస్గా ఏదో జడ్జ్ చేస్తున్నావు అలా ఏం లేదు హురికే పర్లేదు చెప్పు అలా ఎలా మాట్లాడగలుగుతున్నారు అంటే మన క్యారెక్టర్కి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వెళ్ళి ఫార్మల్గా మన పని మనకి అయిపోవాలి అంతేనా మా అమ్మాయిలు ఏం మాట్లాడినా మీ అబ్బాయిలు ప్రాబ్లమే కదా సీ ఇప్పుడు మనం కనుక సీరియస్గా మాట్లాడాం అనుకో చూడు ఎంత బొగురు ఎంత రూడ్గా మాట్లాడుతుందో అంటారు అదే మేము నవ్వుతూ మాట్లాడాం అనుకో సిగ్నల్ ఇస్తుందిరా అవైలబుల్ ఏమో అనుకుంటారు ఇంకేం చేయాలి మేము అందుకే అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా కావాల్సినంత నవ్వి అవసరమైనంత మాట్లాడి మా పనులు అయిపోయేలా చూసుకుంటాం ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ బ్రదర్ ఎంత ఉందా థ్యాంక్ యూ పాప చాలా హై మెయింటెనెన్స్ అనుకుంటా వచ్చేవాడికి చొక్కలే యు లైక్ ఆల్ ది ఫ్యాన్సీ స్టఫ్ బ్రాండ్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్స్ ఐ థింక్ సో థింగ్స్ ఏంటి అంత ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ కనిపిస్తుంటే సి చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న నేను ఏం అడిగినా కాదు కూడదు అనుకుండా ఇచ్చేవారు ఒక్క మాట కూడా అనుకుండా ఇచ్చేవారు ఆయన హీస్ మై హీరో ఇంకదే అలవాటు అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా నచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా నా ముందు ఉండి తీరాల్సింది అది ఈ డాడ్ సెటిల్ ప్రిన్సెస్తో వచ్చింది చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని మాత్రం గొడ్లు బాగినట్టు బాత్తారు ఈ అమ్మాయిలు మాత్రం మహారాణలు చూసుకుంటారు బాగా సుకుమారంగా పెరిగావన్నమాట ఆల్ క్రెడిట్స్ గోస్ టు మై ఫాదర్ ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఈ అమ్మాయిలు నాన్న గురించి ఇచ్చే బిల్డప్ చూస్తే కాలిపోద్ది మా ఇంట్లో ఫస్ట్ అమ్మాయిని పుట్టకముందే స్కానింగ్లో చెప్పేశారు అమ్మాయి అని మా ఫ్యామిలీ మొత్తం అబౌట్ చేయించమన్నారు కానీ మా నాన్న మాత్రమే ఫైట్ చేశాడు నా కోసం ఆయన అలా చేయకపోయింటే నేను ఈ రోజు ఇలా ఉండదాన్ని కాదు ఇంకా ఇవన్నీ కూడా నా ఓన్ ఎన్నింగ్స్తో కొన్నవే 
ఇంకా మళ్ళీ మా డాడ్కి బర్డెన్ కాకూడదు అనుకుంటున్నాను ఎంతైనా డాడ్స్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ని బట్ ఏ రెస్పాన్సిబుల్ వన్ వాట్ అబౌట్ యూ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వైజాగ్లో ఉంటారు నేను ఒక్కడనే ఇక్కడ ఉంటున్నాను వైజాగా వా నాకు చాలా ఇష్టం వైజాగ్ అంటే ఒకే ఒకసారి వెళ్ళాను బట్ ఐ లవ్ డిట్ ఐ నో అండ్ ఐ మిస్ దెమ్ పిలవచ్చుగా మరి వాళ్ళు రారు ఎన్నిసార్లు పిలిచినా ఏదో పని ఉంటే వస్తాం లేకపోతే నేను పెళ్ళికి వచ్చి నీతో ఉండిపోతాం రా అంటారు ఓ పెళ్ళాక మీ పేరెంట్స్ మీతోనే ఉంటారా అదేంటి అదేం క్వశ్చన్ అంటే నాకేమనిపిస్తుందంటే ఓన్లీ కపుల్ స్టే అనిపిస్తుంది మా నాన్నతో పు దమ్ముంటే ఆ పని డైలాగులు కొట్టింది ఇప్పుడు మాత్రం పెళ్ళైక అత్తమ్మ మాత్రం దూరం పెట్టేస్తుందంట హిపోక్రసీకి కూడా అర్థుండాలి బ్రో ఒక కపుల్ పెళ్ళికి ముందు ఒకలా పెళ్ళైన తర్వాత ఇంకోలా ఉంటారు చాలా చేంజెస్ వస్తాయి ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ పనులు షేర్ చేసుకుంటూ అండ్ ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఫైనాన్షియల్స్ కూడా చూసుకుంటూ ఇలా చాలా టాస్కులు ఉంటాయి వీటన్నిటి మధ్య దశడ్ ఆల్సో లవ్ ఇచ్చేదారు ఇంట్లో కనీసం ఆ స్పేస్ కూడా లేకుండా ఉంటే ఫౌండేషన్ కరెక్ట్గా ఉండదు కదా అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ అయినా ఐసోలేటెడ్గా ఉందామనేది నా ఒపీనియన్ అంతే మన మీరే కదా పే చేశారు యాక్చువల్లీ మొన్న చెప్దాం అనుకున్నాను ఇద్దరం స్ప్లిట్ చేసుకుందామని బట్ ఎందుకో ఐ వాంటెడ్ యూట్యూబ్ పే ఫర్ ఆర్ ఫస్ట్ మీట్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ స్పెషల్ అందుకే మాట్లాడలేదు 